నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైన గ్రంథ గురించి తెలుసుకుందాం అది గరుడ పురాణం గరుడుడు అంటే గరుత్మంతుడు మానవ జీవితానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు మన లోకానికి తెలిపేందుకే గరుత్మంతుడు విష్ణుని ప్రశ్నిస్తే ఆ శ్రీ మహావిష్ణు మానవుని జన్మ రహస్యాలు మరణ రహస్యాలు గరుత్మంతుడు చెప్పడం జరిగింది అసలు ఏమిటి గరుడ పురాణం ఎందుకు గరుడ పురాణం చదవాలి ఎందుకు చదవకూడదు అనేక సందేహాలు ఉన్నాయి మానవుల్లో చాలామంది గరుడ పురాణం ఇంట్లో ఉంటే అదేదో నరకానికి పోతారని భయపడి ఆ గ్రంథమే లేకుండా చేస్తున్నారు ఏముంది అందులో ఇంతకి ఎందుకు భయపడుతున్నారు చనిపోయినప్పుడు మాత్రమే ఆ గ్రంథం చదువుతున్నారు దేనికి భగవద్గీతను కూడా ఈరోజు చూస్తే చనిపోయినప్పుడు మాత్రమే ఆ భగవద్గీత శ్లోకాలు వేస్తున్నారు అందులో అలా ఉందా లేదు శ్మశాన వైరాగ్యం అంటారు అంటే మానవుడు మరణించిన తర్వాత శ్మశానానికి వెళ్ళినప్పుడు అయ్యో మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కాల పెడతారే పాది పెడతారే ఇంతేనా జీవితం అనిపిస్తుంది అది కాదు వైరాగ్యం కావాల్సింది ఈ పురాణాలు చదవటం వల్ల నిజమైన వైరాగ్యం వస్తుంది అయ్యో మానవుడు ఎన్ని పాపాలు చేసినా ఎన్ని పుణ్యాలు చేసినా చేరేది గమ్యం ఏమి తెలుస్తుంది అందుకే గరుడ పురాణం చదివితే మనకు సంబంధించి ఎన్నో రహస్యాలు తెలుస్తాయి సైంటిఫిక్ గా కూడా ఇది ఒక అద్భుత గ్రంథంగా తెలుసుకున్నారు మానవుడు పుట్టుక నుంచి వ్యాస మహర్షి రాశాడంటే మరి ఎంత గొప్ప శాస్త్రవేత్త అయి ఉండాలి ఆయన నాలుగు వేదాలు రచించాడు పద్దెనిమిది పురాణాలు రాశాడు అత్యంత మహాభారతం రాశాడు అన్ని నమ్మిన మనం గరుడ పురాణం ఎందుకు నమ్మటం లేదు అంటే మరణం తెలుసు మరణానంతరం ఏమవుతుందమో ఎవరికి తెలియదు అదే రాశాడు వేద వ్యాసుడు మానవుడికి కొన్ని సంస్కారాలు ఉంటాయి పదహారు సంస్కారాలు అని చెప్తారు మరణించే వరకు ఈ పదహారు సంస్కారాలు ఉంటాయి పదిహేను సంస్కారం వరకు మనం చూస్తున్నాం పదహార సంస్కారమే అంతిమ యాత్ర దాన్ని అపరక్రియ అంటారు అంటే మరణానంతరం మానవుడు ఏ లోకానికి వెళ్తాడు ఎలా వెళ్తాడు ఎలా పంపిస్తారు ఆ ప్రక్రియ అంతా కూడా మన గరుడ పురాణంలో చాలా అద్భుతంగా రాశాడు వేద వ్యాసుడు వేదాలు రాసేటువంటి వేద వ్యాస రాసేటువంటి గరుడ పురాణం ఈరోజు తెలుసుకుంటే మన జీవితం ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదో ఎవరిని ఎలా చూడాలో ఎలా చూడకూడదో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అందుకే 